আসসালামু আলাইকুম ভিডিও সাবস ভাই ফ্লক টেকনোলজি জব দরকার শুভেচ্ছা তো আশা করি সবাই ভালো আছেন তো গত পর্বে আমি শীতের চাপটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো মোটামুটি শীত নিয়ে অনেকেই যেত টেনশনে আছেন তো আমি মনে করি যে যেত আমি মোটামুটি আপনারা দেখছেন জানেন যে অনেক ট্যাঙ্কি নিয়ে আমি ভাই ফ্লক করতেছি তো ইনশাআল্লাহ সামনে আমি যেভাবে আপনার বায়োফ্লোকে আপনার টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করব ঠিক সেম আপনারা সেভাবেই করতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ আমাকে ফ্লো করবেন আর আমি মনে করি না যে এখানে চিন্তার কোনো বিষয় আছে তো ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আমরা যেন সিটটা খুব ইজিভাবে পার করতে পারি তো আজকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি যেটা যে আমরা বায়োফ্লক অনেকেই করতেছি কিন্তু আসলে মাস ক্রয় করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক ধরনের অনেক ভুল করতেছি যেটা আসলে যে আমাদের লাভের অংশ থেকে আমাদের টাকাটা খোয়া যাইতেছে তো এই জন্য আজকে আমি যে আপডেটটা আপনাদেরকে দিতে চাই তো এই আপডেটটা যদি আপনারা মনোযোগ সহকারে শোনেন তাহলে আশা করি আপনারা বায়োফ্ল থেকে এখান থেকে আশা করতে পারেন তো আজকে আমি যেটা বলবো যে দেখেন বর্তমানে আমার এখানে অলরেডি দশটা ট্যাঙ্ক ছিল তো দশটা ট্যাঙ্কের জানেন যে আমি তিনটা ট্যাঙ্ক আরও অ্যাড করতেছি তো টোটালে আমার এই তেরোটা ট্যাঙ্কে আপনার দারুণ ক্ষমতা হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার লিটার তো এক লক্ষ বিশ হাজার লিটারের মধ্যে আমার আমার আর মাস আগে আমি যখন মাছ এনেছিলাম তখন আমি দশ হাজার পাঙ্গাস এবং দশ হাজার তেলাপিয়া এনেছিলাম তো আল্লাহ রহমতে এখন আমার দশ হাজার প্যাঙ্গাস দশ দশ হাজার তেলাপিয়া আছে তো ইনশাল্লাহ মোটামুটি গ্রোথও অনেক ভালো আছে তো বিশেষ করে আমি যেহেতু যে কথাটা আপনাদের সামনে বলতে আসছি সেটা হচ্ছে যে আমরা মাস কয় করার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের হিসাবে ভুল করতেছি যেটা যে আমরা অনেক সময় বড় মাছ কিনা নিয়ে আসি তো বড় মাছ কিনা নিয়ে আসাতে আমরা একটা মাছে দুই টাকা তিন টাকা বেশি কিনি তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের লস তো এই লসটা আমাদের কিভাবে হয় তো আমি তো আপনারা জানেন যে আমি বিগত আড়াই মাস আগে আমি আমার পাঙ্গাস এবং তেলাপিয়া এনেছি আর এটা আমার দ্বিতীয় চ্যাপ্টার বায়োফ্লকে তো এর আগেও আমি দেশি মাগুর হারভেস্ট করেছিলাম তো ভিডিও অবশ্য আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে ইচ্ছা করলে আপনারা দেখতে পারবেন তো আজকে আমি যে জিনিসটা আপনাদের সাথে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি আড়াই মাস আগে আমার মাছের গড় অনু ওজন এনেছিলাম পাঁচ হাজারে এক কেজি হচ্ছে পাঙ্গাস আর ছয় হাজার এক কেজি এনেছিলাম তেলাপিয়া এটা পার পিস আমি কিনেছিলাম চল্লিশ পয়সা পিস তো চল্লিশ পয়সা পিসে আমার বিশ হাজার মাসে আমার কয়েক ক্ষেত্রে টাকা দিয়েছিলাম আট হাজার টাকা আর গাড়ি ভাড়া আমার গিয়েছিল সাড়ে চার হাজার টাকা তাহলে মাস কয়েক ক্ষেত্রে আমার টাকা হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা আর এই পর্যন্ত আমার এই আড়াই মাসে একশো আশি কেজি আমার খাবার এই পর্যন্ত আমি এই মাছগুলো খাওয়াইছি আর আমার বর্তমানে যে মাছের সাইজ সেটা হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ পিসে চল্লিশ পিস এক কেজি তো ইনশাল্লাহ আপনারা জানেন যে মোটামুটি পঞ্চাশ পিসে চল্লিশ পিসে যদি এক কেজি হয় তাহলে ইনশাল্লাহ মাসের আমার যে গ্রুপটা ইনশাল্লাহ কতটুকু ভালো আসছে আর এখানে যে হিসাবটা আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আজ থেকে আড়াই মাস পর অর্থাৎ পাঁচত্তর পাঁচত্তর দিন পর আমি মাছগুলোর লালন পালন করার পরে বর্তমানে আমার মাছের ওজন আছে ঘরে পঞ্চাশ পিসে এক কেজি তো পঞ্চাশ পিসে যেহেতু এক কেজি আসছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে একশো আশি কেজি খাবার আমার মাছের জন্য আমি এখানে খরচ করেছি তো একশো আশি কেজি যে খাবারের মূল্য আমার মনে হয় যে সেটা ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকার ভিতরে আর সতেরো হাজার ধরো আমরা হিসেব করে নেই সতেরো হাজার তার মাসে যদি বর্তমানে আমার পঞ্চাশ পিসে চল্লিশ পিসে এক কেজি হয় তো সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু একটা মাসে খাবার খেয়েছে সর্বোচ্চ এক টাকা তো এই যে এক টাকার খাবার খাইছে সেটা আড়াই মাসে এখন অনেক সময় আমরা ধরেন একটা পোনা দেড় থেকে দুই ইঞ্চি পোনা আমরা দুই টাকা তিন টাকা পিস আমরা কিনি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি ট্যাঙ্কের মধ্যে সারি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা অনেক টাকা লস যদি বিশ হাজার পোনা আমি তিন টাকা পিস আনি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার তিন বিশ ষাট ষাট হাজার টাকা যদি আমি দুই টাকা বিশে দিয়ে আনি তাহলে বিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা 
আর আরেকটা জিনিস যেটা মূল যে জিনিসটা যে আমাদের যদি দুই টাকা যে বা তিন টাকা যে রেটটা আমরা বেশি দিয়ে কিনি তো কেনার ক্ষেত্রে আমাদের লসটা কোথায় যে আমরা কিন্তু যে দুই টাকা বা তিন টাকা বেশি দিয়া কিনি সেই কেনার পরে আমাদের এখানে কিন্তু এক মাস যখন আমরা মাছটা লালন পালন করি অথবা আমরা প্রথম যদি এক ইঞ্চি কিনি তারপরে আমরা এক মাস মাছ লালন পালন হওয়ার পরে যখন আমাদের মাছটা দুই ইঞ্চি হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে মাছের যে মূল্যটা আমার মাছের আমার মাছে এক টাকার খাবার খায় না এক টাকা অথবা দুই টাকার খাবার খায় না তো আমরা যদি মাছটা তিন টাকা দিয়ে আমরা কিনি সেই মাছটা যদি আমরা তিন টাকা দিয়ে না কিনা যদি পঞ্চাশ পয়সা অথবা তিরিশ পয়সা রেটে কিনি কেনানোর পরে যদি আমি এক পাশ বা দুই মাস লালন পালন করি সেক্ষেত্রে আমার এই মাছটার বাজার মূল্য আসতে পারে পাঁচ টাকা তো এখানে মোটামুটি অনেক কিছুই আমাদের জানার আছে বোঝার আছে আর কথা হচ্ছে যে বাইফ্রক যে টেকনোলজিটা এটা হচ্ছে মূলত ভালো একটা টেকনোলজি এটা আমাদের ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে তো বর্তমানে দেখবেন আর একটা বিষয় যেটা যে বর্তমানে বাইফ্লকে যেহেতু আমরা কিছু কিছু লোক যারা আছি যারা বাইফ্লকে মোটামুটি বাংলাদেশের জন্য প্রথম অবস্থায় আমি আমরা করছি তো এরই ভিতরে দেখবেন এখন শত শত হাজার হাজার মানে বাইফ্লক টেকনোলজি বাইফ্লক মাছ চাষ এবং বাইফ্লকের মাছ বিক্রি করতেছে তো আসলে এই কথাগুলি অবিশ্বাস্য কারণ হচ্ছে যে এখন আমি যদি এখানে বাজার থেকে যদি আমি বড় বড় মাছ কিনা যদি আমি আমার ট্যাঙ্কে ছেড়ে দিই ছাড়ার পরে যদি আমি এখানে আমি ভিডিওতে যদি আমি ডিসপ্লে করি যে ভাই আমি এখানে বড় বড় মাছ দেখেন আমার আমি বিক্রি করতেছি তো আসলে এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের কোনো কিছু শেখার মতো নাই তো আমাদের কিছু কোনো কিছু যদি শিখতে হয় সেটা আমাদের যদি ছোট থেকে পানাই না যদি আমরা এখানে লালন পালন করতে পারি এবং বায়ু ফ্লক করতে পারি আমরা মাছ হার্ভেস্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে মোটামুটি লাভ করার মতো বা ব্যবসায় একটা বেনিফিট আসার মতো কোনো একটা এখানে আশা করা যায় আর বর্তমানে আসলে ইউটিউব যে জগৎটা এটা ডিসপ্লে মাছটা অনেক বেশি দেখে যে কে ডিসপ্লে করতেছে কে মাছ কার বড় বড় হয়েছে কিন্তু আসলে এই জিনিসটা কখনো কেউ ভাবেন না যে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় সেই যে যখন কতদিন আগে সে মাছটা ছাড়লো এবং সে মাছের যে ভিডিওটা কোথায় যখন কিভাবে সে মাছটা আনছে কিভাবে কি করছে এই যে দেখেন আমি বাই ফ্লক করতেছি বিগত নয় মাস যাবত আগে আমি বিগত তিন বছর যাবত আমি আর এস এস আর এস এর সাথে এবং বাই ফ্লকের সাথে জড়িত তো বাই ফ্লকের সাথে জড়িত বিগত নয় মাস নয় মাসের ভিতরে আমি পর্যন্ত একটা আমি বেশ যেহেতু হারভেস্ট করছি ইনশাল্লাহ আপনারা জানেন আর বর্তমানে যেহেতু আমি এটা করতেছি তো আপনারা জানেন যে আমি কিন্তু আপনাদের মানে প্রথম থেকে একদম প্রথম থেকে আমি যে মাছ আমি করেছি বাই ফ্লকে তো সেটা হারভেস্ট করেছি আমি আপনাদের সামনে সেটা ফেস করেছি আমি যে আড়াই মাস আগে যখন আমি মাছ পলিথিনে করে এনেছি এবং এখানে পলিথিনে আনার পরে কখন কি আপডেট কখন কি হচ্ছে কখন কি হচ্ছে না সম্পূর্ণ আমি এখানে আপনাদেরকে দিতেছি তো এখন কথা হচ্ছে ভাই এই যে বর্তমানের যে অবস্থা সেই অবস্থা তো বোঝা যায় যে পুরো বাংলাদেশটা একদম বাই ফ্লকে বুঝে গেছে এবং মানে এই যেই পরিমাণ মাছ ওনারা দেখাইতেছে মনে হচ্ছে সেইগুলি গায়েবি হিসাবে আপনি আসছে এটা কখন ছাড়ছে কোথায় থেকে আসছে কীভাবে আসছে তো এগুলি আসলে সবই গোপন কিন্তু মাছ দেখা যেতেছে বড়ে বড় কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা এই বিগত যে আজ থেকে তিন থেকে চার মাস বা ছয় মাস আগে থেকে যেহেতু আমরা বাই ফ্লক করতেছি তো এখন আমরা আমরা আসলে এখনও ওইরকমভাবে আমরা ভিডিও দেই না বা দেওয়ার চেষ্টা করি না কিন্তু আসলে এই কিছু কিছু যে লোক আছে দেখবেন আপনারা ইউটিউবে তো এরা খুব তাড়াতাড়ি হারভেস্ট করতেছে ওনারা মাছ বিক্রি করতেছে তো আসলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভাই এই মাছগুলি আসছে কোথায় থেকে এগুলি কি আসলে আমরা কি বাই ফ্লকে উৎপাদন করছে নাকি ঘাইভাবে আসছে নাকি কোথায় থেকে আসছে তো আর যখন যেভাবেই মাছটা আসুক না কেন সেই তথ্যগুলো কোথায় সেগুলি কেন ওনারা দেন না তো যাই হোক মোটামুটি আমি আপনাদের সামনে যেহেতু মানে বলতে বলতে অনেক কথা বলছি আর আমি আপনারা জানেন যে আমার বিগত অনেকটা অনেক আগে আমার অনেক বড় একটা চ্যানেল ছিল তো মোটামুটি আমার ভালো একটা পরিচিত ছিলেন তো এখন কথা হচ্ছে যে বিগত তিন তারিখে অক্টোবর আমার এই চ্যানেলটা হ্যাক হয় তো হ্যাক হওয়ার পরে আমি নতুন করে আবার এই চ্যানেলটা আমি তৈরি করি তো ইনশাল্লাহ আপনারা যারা এখন বর্তমানে আছেন আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সঠিক তথ্য জানার জন্য এবং কি 
जो अपने को तथ्य अपन प्रयोजन मन करें तो क्षेत्र में कमेंट करबें आशा करब अपने उत्तर देवर जो अपारा जरा पुरतन भिवार्स आनारा तो अपन साथ विच्छिन्न आेत्र में नतून कर आज सबसक्राइब कर अवश्य अपना बिल बाटने क्लिक कर आज के चलो हमें बर्तमान तो अनेक कैटागर हमें अपना जानें जो खाचा तैरि करते बाश दिए तैरि कर रड दिए तैरि कर एकदम सीम्पल कर इनशाला ये आपडेटगुली अपन के दीते तो इनशाला आशा करी अपन से उपकार आसें और आपात अपनारा सबा भलो थकबें तो हमारे सबा दुआ करबें असलकुम